This is love. This is how I learned to trust. I was numb. I was blind. And you opened up my eyes. Caught a glimpse of your grace. And I'm sure I heard you say, Pack your bags, take your cross. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯಬೇಕು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ನಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ನಾವು ದೇವರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ದೇವರನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವರು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನ ದಯ ಪಾಲಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಆ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕೊರತೆಗಳನ್ನ ಆತನು ನೀಗಿಸುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅನಾರೋಗ್ಯ ಬಂದಾಗ ಸಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯ ವಾಕ್ಯ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆ ಗಂಡಾದ್ರಗಳಿಂದ ಪಾರ್ ಮಾಡುವಂತವನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರುವಾಗ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಟೆಸ್ಲೋನಿಕರಿಗೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ಪೌಲನು ಟೆಸ್ಲೋನಿಕೆ ಬರೆದ ಪತ್ರಿಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 
ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಸೇಸಲನಿಕ ನಾಲ್ಕು ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನ ಈಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೊರಗಿನವರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಹೊರಗಿನವರು ಎಂದರೆ ಈ ಲೋಕದವರು ಅಥವಾ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬದೆ ಇರುವಂತವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ನಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅನೇಕರು ಕರ್ತನನ್ನ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಕೇಳಿ ನಂಬದೇ ಇದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರಿಗೆ ವಾಕ್ಯನೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಅವರ ಎದುರುಗಡೆ ನಾವು ಇರುವಾಗ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಹೇಗಿರಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಎಂಥದಾಗಿರಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಆ ನಡೆಗೆ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲು ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದಿದ್ದಾನೆ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡವಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡತೆಯಿಂದ ನಡೆದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮೊದಲನೇದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆದಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆದಾಮ ಹವಳು ಅವರ ನಡತೆ ಅವರು ಎದೇನ್ ತೋಟದಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪದ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ನಡೆದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಪಾಪದ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ಅವರು ನಡೆದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಪಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಸರ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸಾಯವನ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಂದಾಗ ಆ ಅವರ ಮಗನಾದ ಹೇಬೇಲನು ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ನಡಿಗೆಯಿಂದ ನಡೆದನು ಯಾಕೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರು ಅವನನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಆ ಅವನು ದೇವರ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚಿಕೆಯ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನುಷ್ಯರ ತೋರಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಅವನು ದೇವರು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ದೇವರ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದಿಂದ ಅಥವಾ ದೇವರ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಆತನಲ್ಲಿ ಜನಿಸ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಅನೋಕನ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥನು ಸಹ ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಆತನು ನಡೆದನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಪದದಲ್ಲಿ ಓದುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನು ದೇವರ ಸ್ನೇಹಿತನು ಅವನು ಸಹ ದೇವರ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರು ಮತ್ತು ಐದನೇದಾಗಿ ನಾವು ಮೋಸೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅವರು ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿ ನಡೆದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ಸಹ ನಾವು ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನ ವಿಷಯವನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಆ ತಪ್ಪಿ ಹೋದ ಮಗನು ಸೈತಾನನ ಆಲೋಚನೆಯಂತೆ ಆತನು ನಡೆದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಆ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯ ಶಿಷ್ಯನಾದ ಯೂದನು ಸಹ ಹಣದ ಆಸೆಗೆ ಆತನ ಹಿಡಿದುಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಸೈತಾನನ್ನ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯಂತೆ ನಡೆದನು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸುಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಂಬಿದಂತಹ ಮಕ್ಕಳಾದ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಇತರರ ಮುಂದೆ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮ ನಡೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ನಾವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ರಕ್ತನ ತೊಳೆದುಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನಾವು ದಿನನಿತ್ಯ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶುದ್ಧ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಡೀತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಮ್ಮ ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ರಕ್ತದಿಂದ ನಮ್ಮ ತೊಳೆದಂತಹ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯ ನಡತೆ ನ
ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡೆದಂತ ವಿಷಯಗಳದ್ರಿಂದ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೊಂದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ನಡೆಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆತನ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ದೇವರಿಗೆ ನೋಡುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗಳಿರ್ತವೆ ಕೆಲವು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಾವು ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈಗ ಮತ್ತ ಏನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಮತ್ತ ಏನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಮತ್ತ ಏನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಆಕೆಯ ಗಂಡನಾದ ಯೋಶೇಫನು ಸಜ್ಜನಾಗಿದ್ದು ಆಕೆಯನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರುವುದಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಆಕೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದನು ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಜನನ ಸ್ವಾರ್ಥೆಯನ್ನ ನಾವು ಈ ಮೇಲಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ದೇವರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಬರೆಯಲು ಆಕೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇದ್ರೂ ಸಹ ಆದ್ರೆ ಯೋಶೇಪನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗಿರ್ತದೆ ಆ ನಿಶ್ಚಯ ಆದಾಗ ಆದ್ರೆ ಆಕೆಯು ದೇವರಾತ್ಮ ಬರಿತರಾಗಿ ಅವಳು ಬಸರಾಗೋದನ್ನ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಯೋಶೇಫನು ಸಜ್ಜನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯವನ್ನ ಬಯಲಿಗೆ ತರಬಾರ್ದು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿದಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರ ಮಗನ ವಿಶೇಷ ಗುಣ ಅತಿಶಯ ಅಂದ್ರೆ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಬಂದ ಹಾಗೆ ಅವನು ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಆತನನ್ನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಆತನ ಮಾತನಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋ ಅವಕಾಶ ಇರುದು ಇಲ್ಲಿ ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡರ ಸಂಬಂಧ ಅದು ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿರಬೇಕು ಅದರ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೇವರು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸುವಂತಾಗಿದ್ದಾನೆ ಒಬ್ಬರ ವಿಷಯವನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಬಹಿರಂಗ ಪಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪದವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ನಾವು ಒಬ್ಬರನ್ನ ಒಬ್ಬರು ಇಯಾಳಿಸಿಕೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆ ಹೊಸ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮೊದಲೇ ಪುತ್ತಲಿ ಸಜ್ಜನ ಎಂಬ ಪದವನ್ನ ಪಡೆದಂತವರು ಯೋಶೇಪನು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಯೋಶೇಫನು ಸಜ್ಜನನಾಗಿದ್ದನು ಆತನು ಅಲ್ಲಿ ಸಜ್ಜನ ಎಂಬ ಮೊದಲನೇ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಈ ಯೋಶೇಪನಿಗೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಗನಾದಂತಹ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಾತಿಶಾಯಗಳನ್ನ ಆತನು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ದೇವರ ಆತ್ಮನ ಮೂಲಕ ಆದಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಇದರಿಂದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಭಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ ಸೇವಕರುಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಾಗ್ಬೋದು ನಾವು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತ ಆಸ್ಪದ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಆ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವು ಮಾತಾಡುವುದೇ ಆದರೆ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಧಿಗಳಿಗೆ ನಾವು ತುತ್ತಾಗ್ತೇವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಮೋಶೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ
ಅವನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೋಶೆ ದೇವರ ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ದೇವರ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಕುಸ್ ದೇಶದ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿ ಅದರ ಅದರ ಒಂದು ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಿರಾಮಳು ಮತ್ತು ಆರೋರು ಅವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಈ ಕಾರ್ಯದಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ದೇವರಿಗೆ ಕೋಪ ತರಿಸುವಂತದ್ದನ್ನ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಆ ಕೋಪದಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ನಡೀತು ನೋಡಿ ನಾವು ದೇವ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಭೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಸಭಾ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ನಾವು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ನಾವು ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಆತನ ಸಾಪ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಬರುವಂತದಾಗಿದೆ ಇಂತಹ ಸಾಪಕ್ಕೆ ಅವು ಒಳಗಾಗಿ ಅದು ದೇವರ ನಡವಳಿಕೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ದೇವರಿಗೆ ಮೋಸಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ಸಹ ಅದು ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಮಾತಾಡುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಡವಳಿಕೆ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಮಾತಾಡುದು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ಅವರು ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾದರು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ದಾವಿದನು ಸಹ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ಷಲ್ಪಟ್ಟವನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಆ ದಾವಿದನು ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಅರಸ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ದಾವಿದ ನಗರಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮಂಜೂಷ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಯಹೋನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ದಾವಿದನ್ನ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾತಕ್ಷಿ ಆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ಆತ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಕುಂದಾಡುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆ ಕುಂದಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಸೌಲನ ಮಗನಾದ ಮೀಕಲಗಳು ಆತನ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಕುಣಿತವನ್ನ ನೋಡಿ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವಳು ದೇವರ ಅರಸನು ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ಷಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ದಾವಿದನು ಆತನು ಈ ರೀತಿಯಾಗ್ಲಿ ಆ ಮಂಜು ಸಹಿದ್ರ ಈ ರೀತಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆತನು ಕುಣಿತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವಳು ಆತನನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡದ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಸಜ್ಜನರ ನಡವಳಿಕೆಯೆಲ್ಲ ಅನೇಕ ಬಾಯಿ ನಾವು ಬಾಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಕವಾದಂತಹ ಪ್ರೀತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಆಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಅವಳು ಆ ಸಜ್ಜನ ನಡವಳಿಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ಮೀಕ ದೇವರಿಂದ ಶಾಪವನ್ನ ಹೊಂದದ್ದು ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವಳ ಜೀವಮಾನ ಇರುವವರಿಗೂ ಸಹ ಅವಳಿಗೆ ನೋಡಿ ಅವಳು ಅರಸಾದಂತಹ ದಾವಿದನ ಬಗ್ಗೆ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ಷಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಮಾತನಾಡರಿಂದ ಅವಳ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಅವಳಿಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಮಯಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನು ಓದಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಎರಡು ಸಮಯಲ್ಲ ಆರನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಇಪ್ಪತ್ತ ಮೂರನೇ ವಚನವನ್ನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಸೌಲನ ಮಗಳಾದ ಮೀಕಲಿಗೆ ಜೀವದಿಂದ ಇರುವವರೆಗೂ ಮಕ್ಕಳೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ನೋಡಿ ದೇವರಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ಷಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಸಹೋದರರನ್ನ ಸಹೋದರಿಯರನ್ನ ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಿಂದ ಅನೇಕ ರೋಗ ರುಜಿನಗಳಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು ಯಾವ ದೇವ ಸೇವಕರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅವರನ್ನ ಯಾಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಅವರನ್ನ ಬೈಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರವಿಲ್ಲ ನಾವು ಆ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರು ದೇವರ ಸೇವಕರುಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಯಾಳಿಸುವುದಾದ್ರೆ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ನಾವು ಗುರಿಯಾಗ್ತೇವೆ ಹೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಅವಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವಳು ಆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ದರಿಂದ ಅವಳು ಎಂತಹ ಒಂದು ಸಾಪಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಗುರಿಯಾದಳು ಹೌದು ಅವಳು ಇರ ದಿನದವರೆಗೂ
ಅವರು ಸಹ ಮರಿಯಾಳ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಮತ್ತು ಆ ತಾಯಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಆತನಿಗೆ ಆ ತಮ್ಮ ಕಾಣಿಕೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸೋರ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ದೂತರು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಕುರುಬರಿಗೆಲ್ರಿಗೂ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಮರಿಯಡು ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಒಂದು ಕುರುಬರ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವ್ರು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ ನಡತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಗುಪ್ತವಾಗಿಡಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾವು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಯಾವ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿರಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಹೌದು ಅಲ್ಲಿ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುವಂತ ನಾವು ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ದೇವದೂತರು ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ತಿಳಿಸಿದಂತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ಅವರು ಮರಿಯಳು ತನ್ನಲ್ಲೇ ಆ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವಳು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಈ ವಿಷಯ ಅಂದ್ರೆ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುವುದು ಸಹ ಕೆಲವು ಸಜ್ಜನಿಕೆಯಾದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆ ಆಗಿದೆ ಕೆಲವರು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ವಿ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಡಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆ ಸಜ್ಜನಿಕೆ ನಡತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಎರಡೂ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರ್ತನಾದ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸ್ವರಕ್ತಿಂದ ತೊಳೆದುಕೊಂಡಂತ ಆತನ ಮಕ್ಕಳಾದ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕುರಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕುರಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತ ಐದನೇ ವಚನವನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಂದು ಕುರಿಯಿಂದ ಏಳನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಮೂವತ್ತೈದನೇ ವಚನ ಆದರೆ ಮದುವೆಯಾದವಳು ತನ್ನ ಗಂಡನನ್ನು ಹೇಗೆ ಮೆಚ್ಚಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಪಂಚದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಊರ್ಲು ಹಾಕಬೇಕೆಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ ನೀವು ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಡೆದು ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಕರ್ತನಿಗೆ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರವೇ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಸೇವಕರಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೇವಕರಾದರೂ ಸಹ ಯಾರೇ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಈಗ ತಾನೇ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಕಂಡುಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಜನರನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಸಜ್ಜನರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸಹೋದರರನ್ನು ನಾವು ಒಂದೇ ರೀತಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಮ್ಮ ಸಜ್ಜನರ ನಡೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಯಾವುದೇ ಸಹೋದರಗಳಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಇರದೆ ಕರ್ತನ ಸೇವೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಸೇವಕರ ಹಿತಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಹೋದರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಈ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ತಾವು ಕರ್ತನ ಪಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಅಂದ್ರೆ ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ
ಎಲ್ಲರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅವರನ್ನ ಮಾತಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರ ಸ್ವರಕ್ತದಿಂದ ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಆತನ ಜನಾಂಗವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಸಹ ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಕರ್ತನ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಆತನನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ದೃಢವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ದೇವರ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯ ಭಾಗ ನೋಡ್ತೇವೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋದಂತ ಕುರಂತ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕುರಂತ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರಾಧ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದರು ಆ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಒಂದು ಕುರಿತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಒಂದು ಕುರಿತ ಒಂದನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಹನ್ನೆರಡನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಾಗ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಪೌಲನು ನಾನು ಪೌಲನವನು ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಅಪೋಸ್ತಲನವನು ಅಥವಾ ನಾನು ಕೇಫನವನು ಇಲ್ಲವೇ ನಾನು ಕ್ರಿಸ್ತನವನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರಂತೆ ಕ್ರಿಸ್ತನು ವಿಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಸಿಲಿಬೆಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡ ಪೌಲನು ನೀವು ಪೌಲನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೀಕ್ಷಾಚನ ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಹೌದು ನಾವು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಗೀಕರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅವ್ರು ಇನ್ನು ಅನೇಕ ನಾವು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಹೌದು ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ಅವರು ಮರಿಯಳನ್ನ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದನ್ನ ನೋಡ್ತೇವೆ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಯೋಶೇಫನ್ನ ಅವರು ಆರಾಧಿಸುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಡುಕೊಂಡಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಯಾರನ್ನ ನಾವು ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿರುವುದನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದು ಹೌದು ಪೌಲ್ ಕೆಲವರು ಅಲ್ಲಿ ಪೌಲನನ್ನ ಅಥವಾ ಪೋಸ್ಟಲರನ್ನ ಅಥವಾ ಕೇಫನನ್ನ ಹ್ಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನ ಅಥವಾ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗವಾಗಿದ್ರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ನಮ್ಮ ನಡತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ನಾವು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಆತನು ಶಿರಸ್ ಆಗಿರುವುದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆ ನಾವು ಆತನ ದೇಹ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಏಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ಕೊದಲ್ಕೊಂಡಂತಹ ಜನಾಂಗ ನಾವು ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಆತನ ಸ್ವಕೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ನಡೆದೆ ಹೇಗಿದೆ ದೇವ ಜನರಾದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನೆಂಬ ಒಂದೊಂದು ದೇಹಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಒಂದೊಂದು ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಂಗಗಳಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಮ ಈ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ನಿಜವಾದ ಅಂಗಗಳಾದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ನಿಜವಾಗ್ಲು ಯಾವುದೇ ಭಿನ್ನ ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ಆತನ ಏಳಿಗೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ತನ ಪ್ರೀತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಸ್ವಜನರಾಗಿ ನಮ್ಮ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಬೈದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ದೇವರು ನಂಬಿಗಸ್ತರು ಆತನ ನಂಬಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸಹ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಿಂದ ನಂಬಿಗಸ್ತರಾಗಿ ನಾವು ಜೀ
ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವಿತ ಹೇಗಿದೆ ನಿಜವಾಲು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ನಾವು ನಿಜವಾಲು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವ ಅಥವಾ ನಾವು ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡ್ತಿದ್ವ ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿಶ್ವಾಸಿ ಸಹ ಕ್ರಿಸ್ತನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಂಗಗಳಾಗಿದ್ದೇವೆ ಇದನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಸಹ ನಾವು ಭಿನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭೇದ ಭಾವ ಮಾಡದೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಹ ಆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸಭೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸಭೆಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹೋದರ ನ್ಯೂನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುತ್ತಾ ಸಜ್ಜನರಾಗಿ ನಡುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಈ ರೀತಿ ಅತ್ಯಧಿಕ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರೀತಿಯ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡೋರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಹೌದು ಸಹ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎರಡು ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಧ್ಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡೆ ನಮ್ಮ ನುಡಿ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ನಾವು ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಗುಪ್ತವಾಗಿಡುವಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಭಿನ್ನ ಭಾವ ಇಲ್ಲದಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಸೃಜನರಾಗಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಡೀಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಎರಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವಾಗ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಗಳನ್ನ ಬಲ್ಲಾದ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಆತನು ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನ್ನ ಮೆಚ್ಚಿರುವನಲ್ಲ ದೇವರು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವ ಆತನು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳವನ್ನ ಮೆಚ್ಚುವಾತನು ಆತನು ನಮ್ಮ ಹೊರಗಿನ ತೋರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡುವನಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಾಳವನ್ನ ಅಂತರ ಇಂದ್ರಿಯವನ್ನ ಅಂತರ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಆತನ ನೋಡುವಾಗ ನಾವು ಆತನನ್ನ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ನಾವು ಆತನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಆತನನ್ನ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಾವು ಮಹಿಮೆ ಪಡಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ನಮ್ಮನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನ ಆಶೀರ್ವದಿಸ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಒಂದು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಕೊಡುವಂತರಾಗಿದ್ದಾನೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಆದರೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿಸುತ್ತಾ ಆತನೊಬ್ಬನನ್ನೇ ಸೇವಿಸುತ್ತಾ ನಾವು ದೇವರ ವಾಚ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಆತನ ಆತನ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರ ಇರುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೇರಳವಾಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಅನೇಕ ಅತ್ಯಧಿಕವಾದಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಆತನು ಬರಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದರಿಂದ ನಾವು ಈ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ನಡೆ ನುಡಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದಂತಹ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ನಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ನಡೆಯಬೇಕು ನಮ್ಮ ನಡೆಯನ್ನ ಶುದ್ಧತೆಯ ಕಡೆಗೆ ನಾವು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಜೀವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅದು ಕರ್ತನ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಜೀವಿಸುವುದೇ ಆದರೆ ದೇವರಿಂದ ದೊರೆಯುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇರಳವಾಗಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹೋದರಿಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಿಂದ ಸಿಗುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ನಾವು ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಗಾಗಿ ಜೀವಿಸೋಣ ದೇವರು ತಾನೇ ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಆಶೀರ್ವಸ್ತಲ್ಲ